Prima di iniziare il video vorrei invitarti ad iscriverti al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdere le nuove pubblicazioni. Seguimi anche sugli altri social come Instagram, Facebook e il canale Telegram dove riceverai i feed istantanei dei nuovi video. Inoltre se vuoi raccontarmi una tua esperienza macabra o inquietante capitata nei vari social o in altri ambiti puoi farlo scrivendomi la tua storia all'indirizzo email che troverai in descrizione così ne verrà fatto un video. Era febbraio 2018. Alle 23 mi trovavo in camera da letto con la mia bambina che stava dormendo nella sua culla. Le finestre erano chiuse e la stanza era silenziosa e illuminata solo dalla luce artificiale della lampada da comodino. Ad un certo punto sentì freddo e i pensieri iniziarono a farsi sempre più confusi. Uno strano odore si fece strada nella camera. Non capivo da dove arrivasse quell'odore e distinto guardai la finestra. Era completamente spalancata. Provai ad alzarmi per andare a chiuderla, ma non riuscivo a muovermi né a parlare. Muovevo solo le palpebre. Mi sentivo sempre più confusa e poco lucida. Improvvisamente apparve davanti a me una figura grigia alta come un bambino di tre o quattro anni, dagli occhi scuri, neri, profondi. Era vicina alla culla di mia figlia. Volevo muovermi, urlare, ma non riuscivo. L'essere mi guardava. Nella mia mente solo il pensiero che era inutile opporsi e la speranza che sarebbe finito tutto presto. Piano piano riuscì a muovere le dita delle mani, poi un braccio e poi la voce iniziò ad uscire. Fu in quel momento che quella figura sparì. Chiusi la finestra, ma quell'odore era persistente. Guardai l'orologio ed erano le tre. Il mio compagno stava per rientrare dal lavoro. Avrei dovuto avere solo un altro po' di pazienza. Quando arrivò a casa, entrò spazientito in camera e mi chiese «Cos'è questo odore?» Come mai fa così freddo? Raccontai l'accaduto, ma lui si mise a ridere. Cosa era successo in quelle quattro ore? Cosa era successo alla mia bambina? C'è chi provò a dirmi che avevo avuto una paralisi del sonno, ma io ero sveglia, vigile. La prova era il messaggio che stavo scrivendo al cellulare e che era rimasto compilato a metà. L'unica cosa che so e che quell'odore è rimasto in casa per diversi giorni. Questa storia è la mia esperienza e spero che possiate aiutarmi a trovare una spiegazione perché io sono rimasta veramente traumatizzata dall'accaduto. Tutto ebbe inizio nell'autunno del 2009. Io e il mio ex marito ci trasferimmo nella vecchia casa di suo zio, che da qualche mese ormai, per esigenze lavorative, si era trasferito in Oklahoma. All'inizio eravamo molto contenti, anche perché all'epoca era molto difficile per noi trovare una casa, considerati anche i prezzi proibitivi degli immobili di Phoenix City. C'è un però. Lo zio di il mio ex, prima di consegnarci le chiavi, ci disse che in quella casa vi morì un vecchio eremita. A noi non importò più di tanto. Finalmente eravamo felici di avere una casa tutta nostra. Le prime settimane trascorsero in serenità. Trovammo entrambi un lavoro in un'azienda del posto. Tutto perfetto. Ero lontano dal caos cittadino e dalla vita frenetica. Niente stress, niente smog. Insomma, era tutto quello che avevo sempre desiderato. Finché... Una notte mi svegliai e sentì la televisione in salotto accendersi da sola. Mi alzai per spegnerla e sentì una voce dietro di me che mi disse «Get out of my home», cioè «Esci da casa mia». 
Lì per lì pensavo che fosse il mio ex marito che parlava nel sonno, quindi me ne tornai a letto e non ci feci molto caso. Ritornando un giorno da lavoro, entrai in casa e vidi la porta della lavanderia aperta. La luce era accesa. Dissi, ecco Matt ha di nuovo dimenticato tutto aperto. Mentre stavo per chiudere la stanza della lavanderia, sentì qualcuno bussare alla porta, incessantemente. Andai ad aprire, ma fuori non c'era nessuno. Quando anche Matt rincasò, gli raccontai tutto. Lui mi tranquillizzò e mi disse che non c'era nulla di cui preoccuparsi e che probabilmente si trattava di uno dei vicini. A noi, anche se la situazione mi sembrava davvero strana. Ricordo quella notte andai a dormire, mi svegliai verso le quattro. Mi alzai per prendere un bicchiere d'acqua. Quando uscì dalla cucina, avvertì un brivido lungo tutta la schiena. In salotto c'era una persona, un uomo molto anziano, con una folta barba bianca, vestito con abiti da campagna. Mi guardò, i suoi occhi sembravano spenti. Corsi in camera da letto, svegliai Matt, implorandolo di andare via. Passammo la notte al Motel 60 di Smith Station, in Alabama, e non riuscì a chiudere occhio. Inutile dire che dopo questa vicenda, nel giro di pochi giorni, abbandonammo la casa. Qualche settimana più tardi il mio ex venne a sapere che quella casa fu costruita abusivamente su un suolo che prima ospitava un vecchio cimitero. Vivo in un paese in provincia di Padova e vorrei condividere con voi quello che mi è accaduto un pomeriggio. La mia non è una storia di quelle che incutono terrore, ma per me è stata un'esperienza particolare. Erano circa le 16.30. Come al solito il mio ragazzo si trovava al lavoro, mentre io ero a casa con mia sorella, l'unico membro della mia famiglia ancora in vita. Per sfuggire alla noia, avevamo deciso di seguire qualche serie tv e di passare il resto del pomeriggio in totale relax. Ad un certo punto, mia sorella ricevette una chiamata, in cui veniva invitata ad uscire, e in poco tempo, lei decise di farlo. Le chiesi con insistenza di poter andare con lei. Non volevo rimanere a casa da sola, e soprattutto, non volevo trascorrere un pomeriggio ad annoiarmi sul divano. Purtroppo, venivano a prenderla in moto e fui costretta a rimanere a casa. Appena mia sorella uscì, Spensi il televisore e decisi di stirare i panni così da portarmi avanti con le faccende domestiche. Andai in camera di mia madre, luogo spoglio e vuoto da quando era venuta a mancare un anno e mezzo prima e attaccai una ciabatta alla presa elettrica per far scaldare il ferro da stiro. Appena il ferro da stiro raggiunse la giusta temperatura iniziai a stirare e dopo circa mezz'ora accadde qualcosa di strano la spia della ciabatta iniziò a lampeggiare e il tasto on improvvisamente si spostò su off inizialmente pensai di aver attaccato troppe prese alla ciabatta sovraccaricandola e ripresi la mia attività ma l'evento si ripresentò altre 7-8 volte a quel punto pensai di non essere realmente sola ma che quelli fossero segnali mandati da mia madre e da mio padre, anche lui venuto a mancare venti anni fa. Probabilmente le loro energie, messe assieme, avevano sviluppato quel fenomeno per farmi sentire la loro presenza. Quando rincasò il mio fidanzato, gli raccontai dell'accaduto. Inizialmente trovò delle spiegazioni razionali a ciò che era successo, ma in un secondo momento si convinse che l'esperienza che avevo vissuto era connessa ai miei genitori dato che in sua presenza, nonostante i vari tentativi, non accadde mai nulla. 